Mä olin kävelemässä harjulla normaali perusviivalla. Siinä, missä on niitä tolppia maassa suorassa rivissä, keskellä metsää. Oli aivan hiljasta. Ei kulunut mitään muuta kuin lentokoneiden ääniä. Mä kävelin siihen kentän laidalle ja siellä oli jotain vanhoja luokkakavereita. Kaikilla oli fillarit niin kuin meillä aina silloin oli, kun me hengattiin jossain. Sä oot siellä myös. Ja Riina. Riina puhuu enemmän, mutta sä oot hiljaa. Mulla on mukana ni kamera ja kun muut on lähdössä, niin mä tuun sun luokse ja kysyn, että saanko mä ottaa susta kuvan? Muistakset? Sä vastaat, että mä en saa. Mä en saa, koska mä oon ollut suhun ihastu. No mitäs jätkä? Et tullu luokkakokoukseen. No mitäs muuta? Muistatko sen Kristiinan? Se oli se tyttö, joka tuli vähän myöhemmin meidän luokalle. Mitä siitä? Oliko se siellä kokouksessa? Eihän sitä näkynyt pitkä aika. Muutti jonkun jätkän kanssa kaupunkiin. On siitä jo monta vuotta. Ihan tosi. Olit sä kehenkään lätkässä? Niinku milloin? Alasteella. Mä en olisi ollut lätkässä. Mä meinaan sellainen definitiivisesti. Definitiivisesti? Riina. Kaikki oli lätkässä Riinaa paitsi sä. Miten niin? Mä olin tosi ihastunut Kristiinaa. 
Siitä asti, kun se tuli meidän luokalle. Siihen asti, kun jouduttiin yläasteelle. Sitten ihastuttiin muihin. Tieskö se? Ai tieskö se mitä? Että sä olit siihen ihastunut? No kyllä sä ties. Mä kirjoitin sille kirjaa. Mitä se vastas? Se ei vastannut. Miksi sä sitä mietit? En mä tiedä. Miksi sitä nyt asioita mietitään? Sen takia, että ymmärtäis. Ihme jätkä. Mennäks käymään koululla? Muistatko, kun yhtenä vuonna saatiin toivoa, että keiden kanssa halutaan saman ryhmää? Piti kirjoittaa nimet paperille ja sitten opettaa jako ryhmät niiden perusteella. Päästä koskaan siihen ryhmään, mihin sä toivoit. Muistatko semmoisen ruotsalaisen TV-sarjan 90-luvulta? Bertin päiväkirjat. Siinä on yksi semmonen jakso, kun ne lähtee Bertin perheen kanssa niin laivalla. Sitten Bertta tapaa siellä semmosen tytön, Emman. 
se on jotenkin tosi erilainen kuin kaikki ne muut jutut siinä sarjassa, kun ne on aina semmoisia outoja sitten loppujen lopuksi, kun se rakastuu niihin kaikkiin. No, tämä on sitten tosi erilainen ja sitten ne jotenkin ihastuu toisiinsa ja hengailee siinä laivamatkalla yhdessä koko ajan. Bertil on kyllä tyttöystävä, mutta ei sen niin välitä. Sitten sen laivamatkan jälkeen ne tulee tietty satamaan ja näin. Sitten on niin semmoinen hetki, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja jotenkin molemmat on lähdössä ihan eri suuntiin. Ja just sillä hetkellä niin sitten se Nadia, se Bertin tyttöystävä, tulee siihen. No en mä vetä sitten omat johtopäätöksensä lähtee, lähtee vetää siitä. Ja Nadia tuli kertomaan, että, että nyt he eroaa. Sitten Bert yrittää vielä katsoa enemmän perään, mutta se on mennyt, eikä Bert näe sitä enää koskaan. Sitä Emmaa näytteli semmonen kuin Johanna Selström. Se on jäänyt mun mieleen. Vaikka siitä on aika pitkä aika sitten, mä katsoin yksi päivä netistä, niin että mitä sä on tehnyt sen jälkeen. Niin se on kuollut ihan pari kuukautta sitten. Itse murhan tehnyt. Sitten mä vaan mietin, että mitä Bertti ajattelisi, jos se tietäisi. Näin viime yönä taas unta. Me oltiin koulussa, meidän luokassa. Meillä oli kai luokkakokous, kun kaikki oli paikalla. Sä olit just mennyt naimisiin ja odotit lasta. Sä säteilit. Meidän kohtaaminen oli tällä kertaa jotenkin erilainen. Jotenkin lämmin. Sä tulit mun luokse ja halasit niin kuin kaikkia muitakin. Tai... Ehkä nimenomaan eri tavalla. Moi. 
Sä et varmaan muista mua, mutta mä otin samalla luokalla alastella. Sori, mä en muista oikein mitään sieltä. Mä oon asunut täällä aika pitkään ja mitä, tai siis mitä sä teet täällä? No mä en ole oikeastaan ihan varma. Okei. Okay. Haluatko tulla sisään? Sopiiko se? En mä oo ihan varma, mutta tuun nyt kuitenkin. Kiitos. Miten sä tiesit, missä mä asun? No mä tein vähän semmoista salapoliisityötä. Mä kävin kysymässä sun vanhemmilta ja ne kertoi sun osoitteen. Okei. Okay. Aina kun mä laitan mitään teetä tai mitään sellaista, niin vois sä kertoa, että miksi sä oot täällä tai siis mitä sä haluut? No mulla on yksi semmoinen asia, minkä mä haluaisin selvittää ja... Mä en oikeastaan tiedä mitään. Ja se liittyy muuhun. Okei, okay. uh, istu alas johonkin, jos... Sori, täällä on vähän sekaista. Haittaa, jos mä vähän... Sä sanoit, että sä haluat selvittää jonkun asian. Niin mä taisin sanoa. Minkä asian? Mä oon nähnyt susta parina yönä unta. Okei. Olin harjulla, normaali perusviivalla. Siellä missä on metsässä niitä tolppia suorana pitkänä rivinä. Oli aivan hiljasta. Ei kulunut mitään muuta kuin lentokoneiden ääniä. Mä kävelin kentän laidalle. Siellä oli vanhoja luokkatovereita. Pyörien kanssa niinku... Aina silloin, kun me hengattiin jossain. Sä olet siellä myös. Ja Riina. Sä oot aivan hiljaa. Riina puhuu jotain. Mulla on mukana niin kamera. Tulee sun luokse ja kysyn, että voinko ottaa susta kuvan. Muistoksi. Se vastaat, että mä en saa. Sen vuoksi, koska mä olen ollut suun Riina on pahoillaan ja yritti sanoa jotain kilttiä, mutta... Mulla oli tosi epämukava olo. Sä et ollut antanut mulle anteeksi. Mitä mä en ollut antanut sulle anteeksi? Sitä, että mä olin suhu ihastunut. No olitko se? Olin mä. Eikä sellaista nyt pidä pyytää anteeksi. Tiesinkö mä edes? Kyllä sä tiesit. Mä kirjoitin sulle kirjaa ja laitoin sen sun reppuun. Mitä siellä luki? Mitä niissä nyt yleensä lukee? Mä en vastannut sulle.
Me ei koskaan oikein puhuttu mitään. Se istuit jossain siellä oven vieressä. Sä oot erinäköinen. Tai et. Tiedätkö mitä? Mä luulen, että mä oon nähnyt susta kerran lunta. Siitä on ehkä joku viisi vuotta. Mä olin just muuttanut tähän yksin asumaan. Anna ei ollut vielä syntynyt. Hassua. Nyt mä muistan se ihan tarkkaan. Me ollaan harjulla. Sinä ja minä. Me käveltiin. Ja sä selitit mulle, mitä normaali perusviiva tarkoittaa. Tosi innoissaan se asiantuntevasti. Mä en tietenkään tiennyt, mutta sä selitit tosi tarkkaan ja sitten mä tajusin. En mä tiedä, oliko siinä aamulla enää mitään järkeä. Tai oliko sillä mitään väliäkään. Mutta musta tuntui, että se oli tärkeä. Hassu, että sä tulit tänne. Mä en näy tästä ketään sen jälkeen, kun mä lähdin. Jotenkin kaikki, mikä oli siellä, on jäänyt sinne. Mutsio. Faija. Ja kaverit. Ja mä oon täällä. Ja samaan aikaan mä en oo missään. Tiedätkö, että jos tässä on se punainen piste, joka sanoo, että olet tässä. <laughs> niin mä en oliska ihan siinä. Mä oon vähän sivussa. Meillä oli pari viikkoa sitten luokkakokous. Millaista siellä oli? En mä tiedä. Mä en mennyt sinne. Miksi sä muutit pois? Se on aika pitkä juttu. Kerro joskus. Ehkä. Jos käyt joskus kotona, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Kiva. Ota vähän. Saat.